வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா மட்டன் உருளைக்கிழங்கு கறி நம்ம செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து ரைஸுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான காம்பினேஷன் அதை விட உங்களுக்கு வந்து இடியப்போ தோசை சப்பாத்தி இட்லிக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு காம்பினேஷன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து மட்டன் வந்து எலும்போட ஒரு அரை கிலோ நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா நம்ம நாலு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரில் வந்து அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து மட்டனை நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரையிலோ மட்டனுக்கு நான் ஒரு கப் தண்ணி தான் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சுன்னா ரொம்ப அவங்களுக்கு அளவு வந்து கம்மியாயிரும் அதனால் இப்போ நம்ம அதை குக் குக்கரில் நம்ம வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கருவேப்பில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கருவேப்பில் சேர்க்கும் போது நல்லா வாசமாக இருக்கும் குழம்பு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த கருவேப்பில் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் இவன் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ ஸ்டீம் வந்தாச்சு நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வந்து அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு விசில் நம்ம வச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நீ வேக வச்சிங்கன்னா மட்டன் வந்து ஹார்டாயிரும் இப்போ நம்ம கடாயில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த பிரிஞ்சியில் ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பட்டை வந்து ரெண்டு பீஸ் சின்ன ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கிராம்பு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் மேஸ் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து உங்களுக்கு அந்த வாசனை வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் நல்லா நீங்கள் வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பெரிய வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று இது எதுக்காகனா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லா கிரேவியாக கெட்டியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஏன் நம்ம சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் ஆட் பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே டைம் கிரேவியும் உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும் உங்களை நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது வெங்காயம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வேக வைக்கிறதுல ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் அதே டைம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது இப்போ நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு வந்து மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு வந்து நான் தோல் நல்லா எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் க்யூப் சைஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி போட இதே நம்ம வந்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் நல்லா கோட்டார மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து ரெண்டு தக்காளி அதே அளவுக்கு நம்ம ரெண்டு தக்காளி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம கடைசியாக வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து தக்காளி வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே நீங்கள் எடுத்து நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மூடி வைப்போம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம மூடி வைப்போம் ஏன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு வேகணும் அதனால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மூடி வைங்க இப்போ நம்ம வந்து மசாலா பொடியெலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியா தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தனி மிளகா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தனியா தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப குழம்பு வந்து கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டான அளவு தான் அதுக்கப்புறமா உப்பு குழம்புக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அந்த உருளைக்கிழங்குலையும் நல்லா கோட்டாகணும் ஸோ இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இப்போது நல்லா வதக்கியாச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம உருளைக்கிழங்க
ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதாவது உருளைக்கிழங்கு வேகிற வரைக்கும் அது வரை நம்ம நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் ஊற்றின தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் த ம மட்டன் வேக வைக்கும்போது நீங்கள் குறைவான அளவே நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கும் நல்லாவே வெந்துருச்சு அங்கே பாருங்கள் நான் கரண்டியை வச்சு நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு உடையுது ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து வேக வச்ச மட்டனை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ மட்டன் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போன்லெஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜாரில் வந்து நம்ம வந்து கால்க்கு தேங்காவும் அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சோம்பும் நம்ம ஃபஸ்ட் நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நைஸாக நம்ம பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீ பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்தாச்சு ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நல்லா மையாக நீங்கள் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கொதிக்குது அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து அரைச்ச நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா வந்து மிங்கில் ஆயிடுச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து அரைச்சதை வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் அரைச்சி நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து இனிக்கும் அதே டைம் நீங்கள் வந்து இ நைட்டு வந்து நீங்கள் இட்லிக்கோ தோசைக்கோ இல்லை இடியப்பத்துக்கோ இல்லை சப்பாத்திக்கோ எதுக்கு நீங்கள் சேர்த்துட்டாலும் ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தேங்காய் வந்து கம்மியான அளவே நீங்கள் நான்வெஜ்ஜுக்கு வந்து அரைச்சி ஊற்றுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறமா ஒரு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டால் போதும் இப்போ நான் ஜாரில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து கலக்கி நான் ஊற்றுறேன் ஸோ அந்த தேங்காவோட அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகணும்ல அதுக்காக ஒரு மணி நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுரும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா திக்காக ரொம்ப ஃப்ளேவராக வாசனையாகவும் இருக்குது இது வந்து இதுக்கு வந்து ரைஸு இடிய போ சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான மட்டன் உருளைக்கிழங்கு கறி நமக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங